রাজধানীর মোহাম্মদপুরে বিহারি ক্যাম্পে বিদ্যুৎ সংযোগকে কেন্দ্র করে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে এই মুহূর্তে সেখানে আছেন আমাদের সহকর্মী মৌ খন্দকার বিস্তারিত জানাতে তিনি যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সঙ্গে মৌ সেখানকার অবস্থা আমাদেরকে জানাবেন আর সেখানকার অবস্থা পরিস্থিতি মানে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কি উপস্থিত হয়েছে কিনা সবশেষ কি খবর আছে আপনার কাছে আপনি জানেন যে সকাল থেকে কিন্তু মূলত বারোটা থেকে কিন্তু এই ঘটনাটি ঘটেছে এবং বারোটা থেকে কিন্তু তাদের এই আন্দোলনের মূলত শুরু হয়েছে এবং সর্বশেষ যে আমার কাছে তথ্যটি রয়েছে আপনাকে জানাতে চাই যে আপনি জানেন একত্রিশ কোটি টাকা বিদ্যুৎ বিল বাকি হয় কিন্তু তারা হচ্ছে তাদের সব তারা রাস্তায় নেমেছে এবং সেই তারপরই কিন্তু পুলিশ এবং বিহারি ক্যাম্পে যারা ছিল তাদের সঙ্গে কিন্তু এক ধরনের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয় এবং আমরা যতদূর আমরা জানতে পেরেছি এই ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ায় কিন্তু তিনজন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন এমনটি আমাদের কাছে তথ্য রয়েছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে কিছুক্ষণ আগেও কিন্তু এই ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয়েছে এবং এখানকার মোহাম্মদপুরের যে তেজিকাজনের যিনি ডিসি আছেন তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন যে তাদের বিদ্যুৎ বিল বাকি হওয়ায় কিন্তু বিহারিদের এবং সেই বিল না দিয়ে রাস্তায় বিক্ষোভ করছে এবং পুলিশের উপর ইট পাটকেল মেরেছে এবং আপনি জানেন যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কিন্তু বেশ কয়েক রাউন্ড গুলিও টিয়ারসেল ছোড়া হয়েছে তাদের এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে ইট পাটকেলের ছবি কিন্তু আমরা আপনাকে যদি দেখাতে চাই যে বিহারি ক্যাম্পটির যে মূল রাস্তাটা রয়েছে সেই রাস্তাটি কিন্তু ইট পাটকেল পড়ে আছে তো আপনি দেখতে পাচ্ছেন এবং এখানে কিন্তু পুলিশ এবং র্যাব কর্মকর্তারা সবাই যারা আছেন তারা আছেন এবং পরিস্থিতি কিন্তু এখনও নিয়ন্ত্রণে বলা যাচ্ছে না কারণ তারা এখনও কিন্তু ধাপে ধাপে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া যাকে বলে সেটা হচ্ছে এবং কিছুক্ষণ আগে আমরা দেখতে পেয়েছি যে পুলিশ কিন্তু তাদেরকে উদ্দেশ্য করে টিয়ারসেল নিক্ষেপ করেছেন কারণ আপনি জানেন যে জানা গেছে ভেতর থেকে তিনজন পুলিশ সদস্য কিন্তু এর মধ্যে আহত হয়েছেন এবং যতদূর আমরা জানতে পেরেছি মূল কারণটি সেটি হচ্ছে একত্রিশ কোটি টাকা বিদ্যুৎ বিল বাকি বিহারিদের এবং সেই বিল পরিশোধ না করে কিন্তু তারা রাস্তায় বিক্ষোভ করছে এবং বিভিন্ন ভাবে পুলিশের উপর ইট পাটকেল মেরেছে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কয়েক রাউন্ড টিয়ারসেল নিক্ষেপ করা হয়েছে এমনটি জানিয়েছেন আমাদের তেজগা জোনের উপ পুলিশ কমিশনার এবং আরেকটি বিষয় আপনাকে জানিয়ে রাখতে চাই যে পুরো রাস্তা কিন্তু এরই মধ্যে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে যে সরোয়ার্তি যে মেডিকেলটা আছে সেখান থেকে কিন্তু কিন্তু রাস্তাঘাটে যান চলাচল অনেকটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এখানে কোনো ভেতরে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না সাধারণ মানুষ বা কাউকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না এবং প্রত্যেকেই নিরাপত্তা বলার ভেতরে আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে যারা গণমাধ্যম কর্মীরা আছেন তারা প্রত্যেকে একটি নিরাপত্তা বলার ভেতর আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যেখানে কিন্তু আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তারা বেশ তৎপর আছে এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে জল কামানটি যে সেটাও কিন্তু এরই মধ্যে তা প্রস্তুত আছে যে কোনো সময় তারা কিন্তু টিয়ারশেল তারা ছুটবেন এমনটি তারা প্রস্তুত আছেন এবং আপনার কিছুক্ষণ আগেও আমরা দেখতে পেয়েছি যে ভেতর থেকে কিন্তু ইট পাটকেল বিভিন্নভাবে ছোড়া হচ্ছে এবং তারপর পরই কিন্তু তারা টিয়ারশেল মেরে যে পুলিশ কর্মকর্তারা আছেন তারা কিন্তু ভেতরে প্রবেশ করেছিলেন এবং তারা এরই মধ্যে বাইরে বের হয়ে এসেছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে কিন্তু র্যাব পুলিশ সবাই কিন্তু উপস্থিত আছেন তো পরিস্থিতি অনেকটাই এখন কিন্তু আসলে স্বাভাবিক বলা যাচ্ছে না পরিস্থিতি পরিস্থিতি এখন অনেকটা নিয়ন্ত্রণে না তো এই ছিল জেনেভা ক্যাম্প থেকে আমার কাছে এখনকার মতো সর্বশেষ খবর পার্থী ধন্যবাদ আপনাকে এবং সাবধানতা অবলম্বন করবেন বিহারি ক্যাম্পে বিদ্যুৎ সংযোগকে কেন্দ্র করে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার খবরাখবর জানাতে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী মৌ খন্দকার